大家好，我是阿胖。把包菜、鸡蛋放一块儿，做一道很多人都没有吃过的面食，非常的简单，一起来看看吗？首先准备500克中筋面粉，接着用30度的温水， 2 6六到二百七毫升这个样子，给它和面。哪里有干面粉，就在那里倒水，这样就能够很快速搅拌成大棉絮状，像这个样子。然后下手揉面，揉成光滑的面团。揉好后盖上盖子，放一边，给它静置五分钟。趁这个时间把包菜处理一下，包菜根比较厚，也比较硬，我们就不要了。接着像这样把它切成粗点的条，再改刀切成稍微大一点的块也不需要太大，像这个样子。根这里比较厚，给它再切碎一点就可以了。然后放入大盆里，下面开始调味，加入小磨香油、十三香、辣椒粉、盐，先不要加。加过这些调料后，搅拌均匀，放一边。盐呢，千万不要加，加了包菜容易出水哦。然后再把面团揉一揉，揉好后的面团我们直接取出来，放到案板上。接着撒上干面粉防粘，再把它搓成长条。搓的过程中尽量粗细均匀一些。搓好后，再像这样给它分成均匀的小面剂子。小面剂子的数量一定是双数，不要是单数就可以了。然后再把每个小面剂子整理一下，最后给它按压成小饼。先拿出来一个擀一擀，其余的用袋子盖起来，防止风干。像这样擀成大面片后就可以了，厚度大概在两毫米左右，放到一个这样的托盘上，然后把包菜碎给它放上来，然后再用筷子把包菜碎均匀的铺开，边缘这里留上一点空隙。这个时候再往上面均匀的撒上食用盐，这样就可以减少。包菜出水，然后准备一个鸡蛋，像这样把鸡蛋的蛋清蛋黄搅均匀。鸡蛋呢一定要洗干净，因为蛋清很容易粘在这个蛋壳上。再像这样均匀的撒到包菜上，然后再盖上一张均匀大小的面片。先用手按压一下，之后再把边缘这里用手给它摁结实。像这样全部摁结实之后，我们就可以烙了。电饼铛预热后，先刷上一层食用油，油不要太多，薄薄的一层就可以了。放上做好的生坯，上面也是一样，少刷一点食用油，这个油多了还不好吃呢。油稍微抹上之后，盖上盖子，用大火烙上四十秒。四十秒之后，我们给它翻面。再盖上盖子，再烙四十秒，然后接着重复这个动作就行了。意思就是要勤翻面，大概过上四十秒之后给它翻一次面，总共也就烙了四分钟。如果用的不是电饼铛，是开着火的燃气灶，那么翻面的时候速度更要快，大概十来秒左右就要翻次面，最后烙到里面的蛋液凝固了，铲子按起来。很结实就熟了，再像这样把它摞到一块上面搭上一层布，这样可以保湿，做出的饼不会硬，会非常柔软。保湿三分钟后，再像这样，平均分成两半。哇，真的是好香啊！看着也非常的有食欲，吃的时候像这样对折起来就行了。像这样做出来的包菜菜馍非常的好吃，油用的少。做出来很清淡，一点也不油腻，比做馅饼要简单多了。而且这样吃包菜非常的香，喜欢吃韭菜的还可以搭一点韭菜进来，真的是太棒了。喜欢就点赞收藏起来试试吧，我最喜欢这个包菜吃法了，再配上一碗稀饭，简直是美呆了。谢谢您观看。